Что будет, если объявить мужу бойкот, когда вы на него обиделись, когда он вас обидел? Вы можете иногда в интернете встречать такую фразу, что мнение, что обида — это детская эмоция, что обижаются только дети. Нет, не верьте в это. Обида — это наше естественное, нормальное чувство. Обида — это не детская эмоция, это эмоция нормальная абсолютно любого человека, любого возраста. Но имеет большую разницу, что мы делаем от обиды, какие действия мы совершаем. И бойкот, объявление бойкота своему мужу — это действие. Давайте посмотрим, насколько это действие эффективно. Кстати, если вы еще не подписаны на этот канал, а он полностью про психологию отношения, то обязательно подписывайтесь и ставьте лайк, если вам эта тема интересна. Когда человек обижается и объявляет бойкот, что он хочет сделать? Для чего это действие он выбирает? Целью это, этого действия является, конечно же, наказать обидчика. Показать обидчику, что он ведет себя как-то неправильно. И вот именно объявление бойкота, то есть прекращение э, разговора, это как раз-таки детская реакция. То есть сама по себе обида — это нормально. И говорить, что я обижена сейчас — это нормально. Но объявлять бойкот — это поведение ребенка. Конечно, когда вы обижены, вам не хочется особо разговаривать с человеком, и это тоже нормально, и не нужно с ним разговаривать. Но если ваш партнер, учитывая, что вы, например, живете вместе, делите одну площадь и все равно третесь друг об дружку, соприкасаетесь, например, на кухне, около плиты или раковины, вы делите эту площадь. И вот он обращается к вам с каким-то вопросом, ну, например, там, где курица, не могу ее найти. И если в ответ вы молчите, вот это и есть бойкот. Или вы отвечаете, да, но в холодильнике, но таким, знаете, каменным голосом, чтобы человек точно понял, что что-то не так. Было бы намного эффективнее для развития отношений, если бы вы прямо сказали о том, что «слушай, я обижена, мне вот это, вот это твое действие не понравилось, мне было неприятно то и то». Потому что когда вы так скажете, это будет активная агрессия, которая является очень хорошим э, действием с вашей стороны. Агрессия — это не только когда нас или мы да, бьем кого-то, нападаем. Агрессия — это и заявление в мир о том, что «я хочу». Я хочу, чтобы ты больше не делал так и так, потому что меня это обижает. Вот это верное действие. Отмалчиваться или делать вид, что не услышали, или говорить, но с таким голосом, что «слушай, милый, лучше как ты меня больше об этом не спрашивай». Это неверное действие, потому что оно не приведет к решению конфликтов. Оно только еще больше запутает вашего партнера. Если вдруг вы ведете себя в отношениях таким образом, периодически объявляете бойкот вашему партнеру, то очень полезно было бы вспомнить, а кто вас научил такому поведению? Кто показал вам, что это как будто норма в отношениях? Кто делал так в вашей семье? Мама объявляла бойкоты папе или папа маме? Где вы взяли это как пример модели поведения? И когда вы это заметите, а дальше посмотрите, а было ли это поведение того взрослого эффективным для развития и улучшения отношений? А помогало ли это достичь цели? Проанализируйте. И вы заметите, что никак не помогало. А вот открытый честный разговор с объяснением того, что вы чувствуете, с предъявлением своих претензий открыто, мог бы очень хорошо помочь. А что же делать, если ваш муж, например, объявляет вам бойкот, когда вы его чем-то обидели? Как на это реагировать? Вы можете прямо ему сказать, Похоже, что ты сейчас не хочешь со мной разговаривать, и ты имеешь полное право не разговаривать со мной, если не хочешь. Но так как мы живем с тобой вместе, было бы здорово, если бы мы могли продолжить нормально говорить о простых бытовых вещах. И было бы здорово, если после этого, через какое-то время, как ты остынешь, мы могли бы открыто обсудить, а что же именно произошло. А что тебе не понравилось? А как ты хочешь? Пока ты не говоришь мне это открыто, я должна, по-твоему, это додумывать? Но додумывать это неверно. Я не додумаю за тебя никогда то, что происходит на самом деле внутри тебя. Какими бы долгими и серьезными не были бойкоты в вашей семье, в ваших отношениях, они никогда не приведут вам, вас к истинному решению конфликтов. И вам все равно придется рано или поздно выйти на открытый и честный разговор. Только если это будет поздно, то открытый и честный разговор может уже не помочь. Поэтому лучше не объявлять друг другу бойкоты, а сразу, когда вам что-то не нравится и не подходит, когда вы на что-то обижаетесь, сразу говорить об этом партнеру, рассказывая о том, 
что с вами происходит, как вы хотите, чтобы он себя вел по отношению к вам. Если видео это было вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк, поддержите это видео. И до встречи в следующих видео на этом канале. Thank you.